പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മൂന്നാമത്തെ മുടികളിലെ അവസാന ടോപ്പിക്കാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം മൂന്നാമത്തെ മുടികളിൽ മൂന്ന് ഏരിയകളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്ന് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ ഏരിയ സിസ്റ്റം അനാലിസിസ് ആയിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഏരിയ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് അനാലിസിസ് ആയിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ ഏരിയ സ്ട്രക്ചറൽ ഫങ്ഷൻ അനാലിസിസ് ആണ് ആദ്യത്തെ ഏരിയ സിസ്റ്റം അനാലിസിസ് ആയിരുന്നു പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് മേഖലയിൽ സിസ്റ്റം വിശകലനത്തിൻ്റെ സിസ്റ്റം അനാലിസിസിൻ്റെ സൈദ്ധാന്തിക വശങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് സിസ്റ്റം എന്നും എന്താണ് പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം എന്നും എന്താണ് സിസ്റ്റം അനാലിസിസ് എന്നുമാണ് ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വളരെ വിശദമായി പറഞ്ഞത് ഈ സിസ്റ്റം അനാലിസിസിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ മോഡലുകളാണ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് അനാലിസിസും സ്ട്രക്ചറൽ ഫങ്ഷൻ അനാലിസിസും സിസ്റ്റം അനാലിസിസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഡേവിഡ് ഈഷ്ടൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വിശകലന മാതൃകയാണ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് അനാലിസിസ് അതുപോലെ ഗബ്രിയൽ ആൽമണ്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടാളികളും ചേർന്നുണ്ടാക്കിയ ഒരു മോഡലാണ് സ്ട്രക്ചറൽ ഫങ്ഷൻ അനാലിസിസ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് അനാലിസിസ് നമ്മൾ വളരെ വിശദമായി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറയുകയുണ്ടായി ഈ വീഡിയോയിൽ സ്ട്രക്ചറൽ ഫങ്ഷൻ അനാലിസിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ വളരെ വിശദമായി നോക്കുന്നത് സ്ട്രക്ചറൽ ഫങ്ഷൻ അനാലിസിസ് സ്ട്രക്ചറൽ ഫങ്ഷൻ അനാലിസിസ് എന്നത് സിസ്റ്റം വിശകലനത്തിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ മോഡലാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് അനാലിസിസ് പറഞ്ഞ പോലെ സ്ട്രക്ചറൽ ഫങ്ഷൻ അനാലിസിസും സിസ്റ്റം വിശകലനത്തിൻ്റെ സിസ്റ്റം അനാലിസിസിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ മോഡലാണ് നരവംശാസ്ത്രം സോഷ്യോളജി എന്നീ വിഷയങ്ങളിലാണ് സ്ട്രക്ചറൽ ഫങ്ഷൻ അനാലിസിസ് ആദ്യമായിട്ട് വികസിച്ചു വന്നത് നരവംശാസ്ത്രത്തിൽ റാഡ്ക്ലിഫ് ഡൗണും മാലിനോവസ്കിയുമാണ് സ്ട്രക്ചറൽ ഫങ്ഷൻ അനാലിസിസ് ഉപയോഗിച്ചതെങ്കിൽ സോഷ്യോളജിയിൽ റോബർട്ട് കെ മാർട്ടണും ടാൽക്കോട്ട് പേഴ്സണുമാണ് സ്ട്രക്ചറൽ ഫങ്ഷൻ അനാലിസിസ് ഉപയോഗിച്ചത് എന്താണ് സ്ട്രക്ചറൽ ഫങ്ഷൻ അനാലിസിസ് സ്ട്രക്ചറൽ ഫങ്ഷൻ അനാലിസിസ് എന്നത് സിസ്റ്റം വിശകലനത്തിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ മോഡലാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി എന്താണ് സ്ട്രക്ചറൽ ഫങ്ഷൻ അനാലിസിസിൻ്റെ കാതൽ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സ്ട്രക്ചറൽ ഫങ്ഷൻ അനാലിസിസ് എന്നത് ഏതൊരു സിസ്റ്റവും നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ചില ഫങ്ഷൻസുകൾ നിർവഹിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ ഫങ്ഷൻസുകൾ നിർവഹിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഏതൊരു സിസ്റ്റവും നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ ഏതൊരു ജീവിയുടെയോ ഏതൊരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയോ അകത്ത് നിർവഹിക്കേണ്ട ഫങ്ഷൻസുകളെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സമീപനമാണ് സ്ട്രക്ചറൽ ഫങ്ഷൻ അനാലിസിസ് ഉദാഹരണത്തിന് കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരം ഇപ്പം നമ്മുടെ ശരീരമാണെങ്കിൽ ശരീരത്തിന് കുറേ ധർമ്മങ്ങളുണ്ട് ആ ധർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളുണ്ട് സ്ട്രക്ചറുകളുണ്ട് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ ധർമ്മങ്ങളെയും അത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ധർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചറുകളെയും വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് ആ സിസ്റ്റത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയാണ് സ്ട്രക്ചറൽ ഫങ്ഷൻ അനാലിസിസ് എന്നത് ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വിവിധങ്ങളായ ധർമ്മമുണ്ട് മോണിറ്ററിൻ്റെ ധർമ്മം വേറെയാണ് കീബോർഡിൻ്റെ ധർമ്മം വേ വേറെയാണ് അതേപോലെ സ്പീക്കറിൻ്റെ ധർമ്മം വേറെയാണ് പ്രിൻ്ററിൻ്റെ ധർമ്മം വേറെയാണ് മൗസിൻ്റെ ധർമ്മം വേറെയാണ് അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ ധർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായ സംവിധാനങ്ങൾ സ്ട്രക്ചറുകളായിട്ടാണ് ഒരു സിസ്റ്റം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഈ ധർമ്മങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ഫങ്ഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചറുകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ സിസ്റ്റത്തെ മുഴുവനായിട്ട് വിലയിരുത്തുന്ന രീതിയാണ് സ്ട്രക്ചറൽ ഫങ്ഷൻ അനാലിസിസ് ഇനി പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൽ സ്ട്രക്ചറൽ ഫങ്ഷൻ സമീപനം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൽ സ്ട്രക്ചറൽ ഫങ്ഷൻ സമീപനത്തിൻ്റെ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ ഗബ്രിയൽ ആൽമണ്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തായ ജെയിംസ് കോൾമാനും ചേർന്ന് ഏഷ്യ ആഫ്രിക്ക ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക തുടങ്ങിയ പാശ്ചാത്യേതര രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിന് ദ പൊളിറ്റിക്സ് ഓഫ് ദ ഡെവലപ്പിംഗ് ഏരിയാസ് എന്ന പുസ്തകം എഴുതി ആ പുസ്തകം എഴുതിയതോടു കൂടിയാണ് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൽ സ്ട്രക്ചറൽ ഫങ്ഷൻ സമീപനത്തിൻ്റെ തുടക്കം ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്കറിയാം ഏഷ്യയിലെയും ആഫ്രിക്കയിലെയും ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലെയും രാജ്യങ്ങളുടെ പ
ഒരുപാട് രാഷ്ട്രങ്ങൾ അതേപോലെ ആഫ്രിക്കയിലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ ഇവരൊക്കെ യൂറോപ്പിൻ്റെ കോളനികളായിട്ട് ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുകയും രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകൾക്ക് ശേഷം സ്വതന്ത്രം പ്രഖ്യാപിച്ച് പുതിയ രാജ്യങ്ങളായിട്ട് നിലവിൽ വരികയും ചെയ്ത നിരവധി രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥകൾ നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ഏഷ്യ ആഫ്രിക്ക ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക എന്നിവ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ഏകദേശം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകൾക്ക് ശേഷം നിരവധി രാഷ്ട്രങ്ങളാണ് അവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത് പുതിയ രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനങ്ങളായിട്ട് ഉയർന്നു വന്നത് അപ്പോൾ ഈ കോളനി വായിച്ചയിൽ നിന്ന് പുതുതായി നിലവിൽ വന്ന ഏഷ്യ ആഫ്രിക്ക ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിലെ രാജ്യങ്ങൾ പരമ്പരാഗത രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നും ആധുനിക രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ആധുനിക രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് എങ്ങനെ മാറുന്നുവെന്ന് സിസ്റ്റം സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പഠിക്കുന്നതിനാണ് ഗബ്രിയൽ ആൽമണ്ടും ജെയിംസ് കോൾമാനും ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ ശ്രമിച്ചത് ആധുനിക രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥ എന്നത് ഡെവലപ്പ്ഡായ രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയാണ് ജനാധിപത്യ മോഡലുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും അവർ മോഡലായിട്ട് കണ്ടത് അമേരിക്കയുടെയും ബ്രിട്ടൻ്റെയും രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥകളാണ് ഈ അമേരിക്കയുടെയും ബ്രിട്ടൻ്റെയും രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥ ഒരാധുനിക രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയുടെ മാതൃകയായി കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് ഏഷ്യയിലെയും ആഫ്രിക്കയിലെയും ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലെയും രാജ്യങ്ങളുടെ അവരൊക്കെ പരമ്പരാഗത രാജ്യങ്ങളായിരുന്നു ആ രാജ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ആധുനിക മാതൃകയിലേക്ക് മാറുന്നത് അവർ ആ ആധുനിക രാഷ്ട്രങ്ങളായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നീങ്ങുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടി താരതമ്യ പഠനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ദ പൊളിറ്റിക്സ് ഓഫ് ദ ഡെവലപ്പിംഗ് ഏരിയാസ് എന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെ ഗബ്രിയൽ ആൽമണ്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തുകായ ജെയിംസ് കോൾമാനും ശ്രമിച്ചത് ആ പഠനത്തിലൂടെ അവർ കണ്ടെത്തിയത് എല്ലാ പരമ്പരാഗത സമൂഹങ്ങളും ആധുനിക മാതൃകയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതായി അവർ ഈ പുസ്തകത്തിൽ കണ്ടെത്തി ആധുനിക മാതൃകയിലേക്ക് അവിടെ ആ എന്ന് മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവർ കണ്ടെത്തിയത് എന്താണ് എല്ലാ പരമ്പരാഗത സമൂഹങ്ങളും ആധുനിക മാതൃകയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതായിട്ട് ഈ പഠനത്തിലൂടെ ഇവർ കണ്ടെത്തി അപ്പോൾ പരമ്പരാഗത രാഷ്ട്ര വ്യവസ്ഥകളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഈ കൊളോണിയൽ വായ്ച്ചയിൽ നീണ്ടകാലം ആയിരുന്ന ഏഷ്യയിലെയും ആഫ്രിക്കയിലെയും ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലെയും രാജ്യങ്ങൾ ആധുനിക രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നു എന്നാണ് ഇവർ കണ്ടെത്തിയത് അങ്ങനെ ആ കണ്ടെത്തലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഏതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിനും അഞ്ച് പ്രധാന സവിശേഷതകളുണ്ട് എന്നവർ കണ്ടെത്തി ഏത് ലോകത്തെ ഏത് രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥക്കും അഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷതയുണ്ട് എന്നവർ കണ്ടെത്തി അത് ഏത് രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയാവട്ടെ ആ പരമ്പരാഗത രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയാവട്ടെ ആധുനിക രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയാവട്ടെ അമേരിക്കൻ രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയാവട്ടെ യൂറോപ്യൻ രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയാവട്ടെ ഏഷ്യയിലാവട്ടെ അതേപോലെ ആഫ്രിക്കയിലാവട്ടെ ഏത് സ്ഥലത്താണെങ്കിലും ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സ്ഥലത്തും എന്തുണ്ട് ഏതൊരു രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയിലും അഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷതകളുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം ഈ ഗബ്രിയൽ ആൽമണ്ടും അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തായ ജെയിംസ് കോൾമാനും കണ്ടെത്തി ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കണ്ടെത്തലായിരുന്നു ഇവർ കണ്ടെത്തിയ അഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷതകളാണ് എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിനും ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിനും ഈ അഞ്ച് സവിശേഷതകളും ഉണ്ടെന്ന് അവർ കണ്ടെത്തി ആ കണ്ടെത്തിയ അഞ്ച് സവിശേഷതകളാണ് നമ്മളിനി ആദ്യമായിട്ട് നോക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ സവിശേഷത യൂണിവേഴ്സാലിറ്റി ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയുടെ സാർവത്രികത ലോകത്ത് ഏതൊരു സ്ഥലത്തും രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയുണ്ട് എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് പറയുന്നത് വികസിക്കുന്നതോ വികസിച്ചതോ ആയ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥകൾക്കും ഒരു രൂപത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ സാർവത്രിക സ്വഭാവമുണ്ട് എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് പറയുന്നത് ലോകത്ത് ഏത് സ്ഥലത്താണെങ്കിലും ഏഷ്യയിലാവട്ടെ ആഫ്രിക്കയിലാവട്ടെ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലാവട്ടെ യൂറോപ്പിലാവട്ടെ എവിടെയാണെങ്കിലും അവിടെയെല്ലാം പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റമുണ്ട് എന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയുണ്ട് എന്നാണ് ആ രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്യാരക്ടറായിട്ട് പറയുന്നത് ഒരു രൂപത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ ഒരേപോലെ ആയിരിക്കില്ല ഒരു പക്ഷേ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും എങ്കിലും ര
രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥകൾ പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റമുണ്ട് എന്ന് രണ്ടാമത്തത് യൂണിവേഴ്സാലിറ്റി ഓഫ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ രാഷ്ട്രീയ ഘടനയുടെ സാർവത്രികത എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയിലും ലോകത്തെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയുണ്ട് എന്ന് ഒന്നാമത്തെ ക്യാരക്ടറായി പറഞ്ഞു അടുത്തത് പറയുന്നു അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥകളിലും ചില ഘടനകളുണ്ട് സ്ട്രക്ചറുകളുണ്ട് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥകൾക്കും ചില സ്ട്രക്ചറുകളുണ്ട് ചില ഘടനകളുണ്ട് അത് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണെങ്കിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഈ ലോകത്തെ എല്ലായിടത്തും പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആ സിസ്റ്റങ്ങളിലെല്ലാം ചില ഘടകങ്ങളുമുണ്ട് ലെജിസ്ലേച്ചറുണ്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉണ്ട് ജുഡീഷ്യറി ഉണ്ട് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിലുണ്ട് അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ലെജിസ്ലേച്ചറുണ്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉണ്ട് ജുഡീഷ്യറി ഉണ്ട് അതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയിലും എന്തുണ്ട് ചില സ്ട്രക്ചറുകളുണ്ട് എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്യാരക്ടറായിട്ട് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ക്യാരക്ടറായിട്ട് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സാലിറ്റി ഓഫ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫങ്ഷൻസ് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സാർവത്രികത എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ ഘടനകളും ഏറെക്കുറെ സമാനമായ ഫങ്ഷൻസ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞു എല്ലാ സ്ഥലത്തും പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഈ സിസ്റ്റങ്ങളിലെല്ലാം ചില സ്ട്രക്ചറുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്നാമതായിട്ട് പറയുന്നു എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ ഘടനകളും ഏറെക്കുറെ സമാനമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നു സമാനമായ കുറേ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാ രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ ഘടനകളിലും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയിലെയും രാഷ്ട്രീയ ഘടനകൾ സമാനമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ ക്യാരക്ടറായിട്ട് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നിയമനിർമ്മാണം ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിലും നിയമം നിർമ്മിക്കുന്നു അവിടെയുള്ള ലെജിസ്ലേച്ചർ നിയമം നിർമ്മിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിലെ പാർലമെൻറ്റും ഇന്ത്യയിലെ ലെജിസ്ലേച്ചറും നിയമം നിർമ്മിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിലെ ലെജിസ്ലേച്ചറിൻ്റെ പേര് കോൺഗ്രസ് എന്നാണ് ഇന്ത്യയിലെ ലെജിസ്ലേച്ചറിൻ്റെ പേര് പാർലമെൻ്റ് എന്നാണ് പക്ഷെ അവിടങ്ങളിലെല്ലാം ഒരേ ഫങ്ഷൻ നടക്കുന്നു എന്താണ് നിയമം നിർമ്മിക്കുന്നു അതുപോലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എക്സിക്യൂട്ടീവും ഇന്ത്യയിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവും നിയമങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നു അമേരിക്കയിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവും നിയമങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ലോകത്തുള്ള ഏതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം എടുത്തു നോക്കിയാലും ഈ ഘടകങ്ങൾ ഒരേ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് മറ്റൊരു ക്യാരക്ടർ നാലാമത്തെ ക്യാരക്ടർ മൾട്ടി ഫങ്ഷനാലിറ്റി ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് രാഷ്ട്രീയ ഘടനകളുടെ മൾട്ടി ഫങ്ഷനാലിറ്റി എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ ഘടനകളും മൾട്ടി ഫങ്ഷനുകളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരേ പോലത്തെ ഫങ്ഷൻ മാത്രമല്ല എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയിലും മൾട്ടി ഫങ്ഷനുകളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയിൽ കോടതികൾ വിധി പ്രഖ്യാപിക്കുക മാത്രമല്ല ചിലപ്പോൾ നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുകയും ചെയ്യും ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ജുഡീഷ്യറിയുടെ ധർമ്മം എന്താണ് ജുഡീഷ്യറി നിയമത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുക അതിൽ വിധി പ്രഖ്യാപിക്കുക അതേസമയത്ത് ചില സമയത്ത് കോടതി തന്നെ നിയമം ഉണ്ടാക്കും അതെങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചില കേസ് വരുന്നു ആ കേസിൽ കോടതി ഒരു വിധി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ആ വിധി സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു നിയമാവുന്നു അപ്പോൾ കോടതിയുടെ പണി നിയമം ഉണ്ടാക്കലല്ല നിയമം ഉണ്ടാക്കൽ ലെജിസ്ലേച്ചറിൻ്റെ ജോലിയാണ് അതേസമയത്ത് ചില സമയത്ത് കോടതിയുടെ വിധികൾ നിയമമാകുന്നു അപ്പോൾ കോടതിക്ക് തന്നെ ജുഡീഷ്യറിക്ക് തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ ഫങ്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു അത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല അത് അമേരിക്കയിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സകലമാന രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയിലും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു അതുപോലെ ലെജിസ്ലേച്ചറിൻ്റെ ഉദാഹരണം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ലെജിസ്ലേച്ചർ നിയമം നിർമ്മിക്കുക മാത്രമല്ല ചിലപ്പോൾ അത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രവർത്തനം നടത്തും ഇപ്പോൾ ഇമ്പീച്ച്മെൻറ്റ് പോലുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻറ്റിനെ ഇമ്പീച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രസിഡൻറ്റിനെ ആ സമയത്ത് വിചാരണ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് ആ സമയത്ത് എന്തായി മാറും ഒരു ജുഡീഷ്യറിയായി മാറും അപ്പോൾ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ധർമ്മം എന്താണ് നിയമം നിർമ്മിക്കലാണ് പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ജുഡീഷ്യൽ പ്രവർത്തനം അവർ നടത്തുന്നു അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ ഉദാഹരണം എടുത്താൽ ഇപ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ പണി എന്താണ് നിയമം നടപ്പാക്കുക നിയമം നിർമ്മിക്കൽ എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ ജോലിയല്ല അതേ സമയത്ത് ചില സമയത്ത് നിയമം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻറ്റ് ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻറ്റ് ശരിക്കും എക്സിക
കൾച്ചറലി മിക്സ്ഡ് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയുടെ സാംസ്കാരിക സമ്മിശ്ര സ്വഭാവം എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥകളും സാംസ്കാരികമായി സ്വഭാവത്തിൽ കൂടിക്കലർന്നതാണ് അങ്ങനെ ഒരൊറ്റ രാഷ്ട്രീയ സ്വഭാവം മാത്രം ഉണ്ടാവില്ല ഒരു കൂടിക്കലരിൽ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയിലും ഉണ്ടാവും ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനവും തികച്ചും ആധുനികമോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനം തികച്ചും പരമ്പരാഗതമോ ആയിരിക്കില്ല ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും മിക്സഡ് ഫോം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സെക്കുലർ ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇന്ത്യയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് മതാത്മകമായിട്ടുള്ള പ്രതീകങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ മതാത്മകമായിട്ടുള്ള പ്രതീകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വർഗീയമായിട്ടുള്ള പ്രതീകങ്ങൾ തന്നെ വർഗീയമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ജനാധിപത്യ രാജ്യമായത് ആവാത്തത് കൊണ്ടല്ല ഈ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ തന്നെ വർഗീയത ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ഒരു പ്രവർത്തനം മിക്സർ മിക്സഡ് ഫോം നടക്കും അപ്പോൾ ഒരേ സമയത്ത് ആധുനികമായിട്ട് തന്നെ രാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അതേ സമയത്ത് ഈ പാരമ്പര്യ മൂല്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും ഈ പാരമ്പര്യ പ്രശ്നങ്ങളും ആധുനിക രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനത്തിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു മിക്സഡ് ഫോം ഏതൊരു രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനത്തിലുണ്ടാവും ഒരേ സമയത്ത് ആധുനിക മൂല്യങ്ങളും ഒരേ സമയത്ത് പാരമ്പര്യ മൂല്യങ്ങളും ചേർന്നുകൊണ്ടായിരിക്കും പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം ഏതൊരു രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനത്തിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നാണ് മറ്റൊരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് ഗബ്രി ലാൽമണ്ട് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ക്യാരക്ടറാണ് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയിലും ഉള്ളത് എന്നാണ് ഗബ്രി ലാൽമണ്ട് പറയുന്നത് അങ്ങനെ സിസ്റ്റം സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ ഈ അഞ്ച് പ്രധാന സവിശേഷതകൾ കണ്ടെത്തിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിൽ കമ്പാരിറ്റീവ് പൊളിറ്റിക്സ് എ ഡെവലപ്മെൻ്റ് അപ്രോച്ച് എന്ന പുസ്തകം ഗബ്രിയൽ ആൽമണ്ടും അതേപോലെ പവലും ചേർന്നുകൊണ്ട് എഴുതി ഈ പുസ്തകത്തിലാണ് സിസ്റ്റം വിശകലനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സിസ്റ്റം അനാലിസിൻ്റെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു മോഡലായിട്ട് സ്ട്രക്ചറൽ ഫങ്ഷണൽ അനാലിസിസ് എന്ന സിദ്ധാന്തം അവർ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിലാണ് അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റം സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ അഞ്ച് പ്രധാന സവിശേഷതകൾ കണ്ടെത്തിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിലാണ് കമ്പാരിറ്റീവ് പൊളിറ്റിക്സ് എ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അപ്രോച്ച് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഗബ്രിയൽ ആൽമണ്ടും അതുപോലെ പവലും ചേർന്നുകൊണ്ട് എഴുതിയ ഈ പുസ്തകത്തിലാണ് സ്ട്രക്ചറൽ ഫങ്ഷൻ അനാലിസിസ് എന്ന ഒരു സമീപനം സിസ്റ്റം വിശകലനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ മോഡലായിട്ട് അവർ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്താണ് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിലെ സ്ട്രക്ചറൽ ഫങ്ഷൻ അനാലിസിസ് ഏതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റവും നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ചില ഫങ്ഷൻസുകൾ നിർവഹിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ ഫങ്ഷൻസുകൾ നിർവഹിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഏതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റവും നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ ഈ ധർമ്മങ്ങളെ കണ്ടെത്താൻ ഈ ഫങ്ഷൻസുകളെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സമീപനമാണ് സ്ട്രക്ചറൽ ഫങ്ഷൻ അനാലിസിസ് അതിന് ഗബ്രിയൽ ആൽമണ്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളും ചെയ്തത് ഡേവിഡ് ഈസ്റ്റൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് അനാലിസിസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഡേവിഡ് ഈസ്റ്റൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് അനാലിസിസിനെ ആ ഒരു സമീപനത്തെ പരിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റത്തെ ഇൻപുട്ട് ഫങ്ഷൻ എന്നും ഔട്ട്പുട്ട് ഫങ്ഷൻ എന്നും ആക്കി എന്നിട്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഈ ഇൻപുട്ട് ഫങ്ഷനും ഔട്ട്പുട്ട് ഫങ്ഷനും ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചറുകളുമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഘടനകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നു ഈ വിശകലന രീതിയാണ് സ്ട്രക്ചറൽ ഫങ്ഷണൽ അനാലിസിസ് ഏതൊരു രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയെയും വിലയിരുത്തുന്നതിന് ഇത് കൃത്യമായ ശാസ്ത്രീയ മാതൃക നൽകുന്നു എന്നാണ് ഗബ്രിയൽ ലാൽമണ്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടാളികളും പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ആദ്യം പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷതകൾ പറഞ്ഞു അതോടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണയുണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് ഏതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റവും നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ചില ധർമ്മങ്ങൾ ചില ഫങ്ഷൻസുകൾ നിർവഹിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ധർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഏതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റവും നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ധർമ്മങ്ങളെ വിലയിരുത്തുന്നതിന് ഡേവിഡ് ഈസ്റ്റൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് അനാലിസിസിനെ പരിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റത്തെ ഇൻപുട്ട് ഫങ്ഷൻ എന്നും ഔട്ട്പുട്ട് ഫങ്ഷൻ
ബ്രിട്ടനാണെങ്കിലും ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളാണെങ്കിലും ഏത് രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനമാണെങ്കിലും ആ സംവിധാനങ്ങളെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ഫങ്ഷൻസിനെ ഇൻപുട്ട് ഫങ്ഷനായും ഔട്ട്പുട്ട് ഫങ്ഷനായും വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് ആ ഫങ്ഷനുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചറുകളെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനത്തെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ അതിനെയാണ് സ്ട്രക്ചറൽ ഫങ്ഷൻ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി പറയുമ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് ഗബ്രിയൽ ആൽമണ്ടും കൂട്ടാളികളും ഉണ്ടാക്കിയ നാല് ഇൻപുട്ട് ഫങ്ഷനുകളും മൂന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് ഫങ്ഷനുകളും ഈ ഇൻപുട്ട് ഫങ്ഷനും ഔട്ട്പുട്ട് ഫങ്ഷനുകളും ചെയ്യുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിനകത്തുള്ള സ്ട്രക്ചറുകളും ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും അപ്പം ഏതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിനകത്തും നാല് ഇൻപുട്ട് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും നാല് ഇൻപുട്ട് ഫങ്ഷൻ ഒന്നാമത്തത് പൊളിറ്റിക്കൽ സോഷ്യലൈസേഷൻ ആൻഡ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യവൽക്കരണവും റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റും ഒന്നാമത്തത് പൊളിറ്റിക്കൽ സോഷ്യലൈസേഷൻ ആൻഡ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് രണ്ടാമത്തത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ മൂന്നാമത്തത് ഇൻട്രസ്റ്റ് അഗ്രിഗേഷൻ നാലാമത്തത് പൊളിറ്റിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈ നാലെണ്ണമാണ് ഇൻപുട്ട് ധർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തത് പൊളിറ്റിക്കൽ സോഷ്യലൈസേഷൻ ആൻഡ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് എന്താണ് പൊളിറ്റിക്കൽ സോഷ്യലൈസേഷൻ ആൻഡ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് ഈ നാലെണ്ണം ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പറയാം അങ്ങനെ എടുക്കാം നമുക്ക് ഇന്ത്യയെ തന്നെ ഒരു ഉദാഹരണമാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഇൻപുട്ട് ഫങ്ഷനാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ സോഷ്യലൈസേഷൻ ആൻഡ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യവൽക്കരണവും റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റും ഇപ്പോൾ വ്യക്തികൾക്ക് രാഷ്ട്രീയ മൂല്യങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ വിശ്വാസങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ പെരുമാറ്റങ്ങൾ എന്നിവ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യവൽക്കരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലൂടെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വ്യക്തികളെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അതാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ സോഷ്യലൈസേഷൻ ആൻഡ് റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ധർമ്മമാണ് വ്യക്തികളെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കുക വ്യക്തികൾക്ക് രാഷ്ട്രീയ ബോധം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക വ്യക്തികൾക്ക് രാഷ്ട്രീയമായ ആശയങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കുട്ടി ആ കുട്ടിയെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ഫാമിലിയിൽ നിന്നാണ് ഫാമിലിയിൽ ആ കുട്ടിയോട് പറയും ഇന്ന പാർട്ടി ഇങ്ങനെയാണ് മറ്റേ പാർട്ടി ഇങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയം ഇതാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇതാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതാണ് മന്ത്രിമാർ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഭരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മളെ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് രക്ഷിതാക്കൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അതുപോലെ അപ്പോൾ ഈ ഫാമിലിയാണ് അവിടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയിലെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഫാമിലിയാണ് ഫാമിലി ആവാം അതുപോലെ സുഹൃത്തുക്കളാവാം അതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളാവാം അയൽപക്കങ്ങളാവാം ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് എന്തിനാണ് വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയം വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയം കൃത്യമായിട്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ സോഷ്യലൈസേഷനാണ് അതിൽ നിന്ന് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നാണ് വലിയ നേതാക്കൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം വീട് കോളേജ് നമുക്കിടയിലെ സുഹൃത്തുക്കൾ അയൽവാസികൾ ഇതൊക്കെ സ്ട്രക്ചറാണ് ഈ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുന്ന പണി എന്താണ് ആളുകളെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുക രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കുക പൊളിറ്റിക്കൽ സോഷ്യലൈസേഷൻ ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ആളുകളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ധർമ്മം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാമിലി കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ അതുപോലെ സുഹൃത്തുക്കൾ അയൽവാസികൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ സ്ട്രക്ചറുകളാണ് ഒന്നാമത്തെ ധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഇൻപുട്ട് ഫങ്ഷനാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ താൽപ്പര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫങ്ഷൻ വ്യക്തികളും ഗ്രൂപ്പുകളും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളും ആശങ്കകളും രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന നിർണായകമായ ഫങ്ഷനാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ എന്താക്കുകയാണ് പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ജനങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്
അങ്ങനെ ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ആ ഓട്ടോ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ മതസംഘടനകളോ ജാതി സംഘടനകളോ ഇടപെടുന്നതിന് എന്തെന്ന് പറയും പ്രഷർ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഈ തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ ഈ സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങളെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പും പ്രഷർ ഗ്രൂപ്പും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യമായ ആവശ്യങ്ങളെ ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ധർമ്മം ആ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ഫങ്ഷൻ നിർവഹിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പും പ്രഷർ ഗ്രൂപ്പുമാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് അഗ്രിഗേഷനാണ് താൽപ്പര്യങ്ങൾ സമാഹരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് വിവിധ ആവശ്യങ്ങളും താൽപ്പര്യങ്ങളും സമാഹരിച്ചുകൊണ്ട് അത് പ്രത്യേക ആവശ്യമാക്കിയിട്ട് പ്രത്യേക ഡിമാൻഡാക്കി കൊണ്ടുവരികയും ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്ക് മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആർട്ട് അഗ്രിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് താൽപ്പര്യങ്ങൾ സമാഹരിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ധർമ്മം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഈ ധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഈ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളാണ് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മമാണ് രണ്ടാമത്തെ ധർമ്മമായ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആർട്ടിക്കുലേഷനെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആർട്ടിക്കുലേഷനിലൂടെ ഉണ്ടായ താല്പര്യങ്ങളെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അഗ്രിഗേഷൻ ചെയ്യുന്നു സമാഹരിക്കുന്നു സമാഹരിച്ചുകൊണ്ട് സമരത്തിന് മുന്നിലേക്ക് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ വരുന്നു ആ അങ്ങനെ അത് സമരമാക്കുന്നു അത് ഗവൺമെൻറ്റിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഇതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അഗ്രിഗേഷൻ അപ്പോൾ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സമാഹരിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ധർമ്മം അത് നിർവഹിക്കുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് മൂന്നാമത്തത് പൊളിറ്റിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ രാഷ്ട്രീയ ആശയവിനിമയാണ് ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്കും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്കും എത്തിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് ഒരു മെക്കാനിസമാണ് ആശയവിനിമയം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫങ്ഷനാണ് ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്കും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിലപാടുകൾ ജനങ്ങളിലേക്കും അറിയിക്കുന്ന ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് മെക്കാനിസം പോലെയുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മമാണ് ഈ ധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മാസ് മീഡിയാസാണ് മാസ് മീഡിയാസാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഈ ധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നാല് ഇൻപുട്ട് ഫങ്ഷൻ ഇനി മൂന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട് റൂൾ മേക്കിംഗ് റൂൾ അപ്ലിക്കേഷൻ റൂൾ അഡ്ജുഡിക്കേഷൻ നിയമനിർമ്മാണം നിയമ നിയമ നടപ്പാക്കൽ നിയമത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കൽ രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥക്കകത്ത് നിയമങ്ങൾ നയങ്ങൾ നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്നിവ രൂപീകരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തെയാണ് നിയമനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ആ ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഈ ഫങ്ഷൻ നിർവഹിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ലെജിസ്ലേച്ചറാണ് നിയമനിർമ്മാണ സഭയാണ് മറ്റൊന്ന് റൂൾ അപ്ലിക്കേഷനാണ് റൂൾ അപ്ലിക്കേഷൻ നിയമങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്ന വിഭാഗം രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അത് അകത്ത് നിയമങ്ങളും നയങ്ങളും നടപ്പാക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് റൂൾ അപ്ലിക്കേഷൻ പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഈ റൂൾ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫങ്ഷൻ നിർവഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവാണ് മൂന്നാമത്തത് റൂൾ അഡ്ജുഡിക്കേഷനാണ് നിയമങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനം അല്ലെങ്കിൽ നിയമങ്ങളിൽ നീതി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ആ അതാണ് റൂൾ അഡ്ജുഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ധർമ്മം ഈ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത് ആരാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഈ ധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത് ഈ ഫങ്ഷൻ നിർവഹിക്കുന്നത് ജുഡീഷ്യറിയാണ് ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ഇൻപുട്ട് ഫങ്ഷനും പറഞ്ഞു നാല് ഔട്ട്പുട്ട് ഫങ്ഷനും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രം നോക്കിയാൽ വളരെ വേഗത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ നോക്കൂ പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് സ്ട്രക്ചറൽ ഫങ്ഷൻ അനാലിസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നാല് ഇൻപുട്ട് ഫങ്ഷനും മൂന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് ഫങ്ഷനുമാണുള്ളത് നാല് ഇൻപുട്ട് ഫങ്ഷനും മൂന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് ഫങ്ഷനുമാണുള്ളത് ഇൻപുട്ട് ഫങ്ഷൻ നാലെണ്ണം അത് ഒന്ന് പൊളിറ്റിക്കൽ സോഷ്യലൈസേഷൻ ആൻഡ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് അത് ചെയ്യുന്നത് ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നൈബർഹുഡ് എക്സെട്ര ആ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചർ അതാണ് ഫാമിലിയാണ് ഫ്രണ്ട്സാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാ
നിയമം നടപ്പാക്കുക എന്ന ധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് മറ്റൊന്ന് റൂൾ അഡ്ജുഡിക്കേഷനാണ് ആ ധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത് നിയമങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും നീതി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ജുഡീഷ്യറിയാണ് ഇതാണ് സിസ്റ്റം അനാലിസിസിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ മോഡലായ സ്ട്രക്ചറൽ ഫങ്ഷൻ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഉപസംഹാരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാം ഏതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റത്തെയും ഇന്ത്യയാവാം അമേരിക്കയാവാം പാകിസ്ഥാനാവാം ചൈനയാവാം അങ്ങനെ ഏതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റത്തെയും വിലയിരുത്തണമെങ്കിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് വിലയിരുത്താൻ സ്ട്രക്ചറൽ ഫങ്ഷൻ അനാലിസിസിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊരു രാജ്യത്തും ഏതൊരു രാജ്യത്തും നാല് ഇൻപുട്ട് ഫങ്ഷനും മൂന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് ഫങ്ഷനും ഉണ്ടാവുമെന്നും ഇതൊക്കെ നിർവഹിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവുമെന്നും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഈ ഫങ്ഷനുകളെയും അത് നിർവഹിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചറുകളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിലയിരുത്തുന്നതിലൂടെ ഏതൊരു രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയെയും നമുക്ക് വിശകലനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് സ്ട്രക്ചറൽ ഫങ്ഷൻ അനാലിസിസ് പറയുന്നത് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഇവിടെ പല രീതിയിൽ ചോദ്യം വരാം ഉദാഹരണത്തിന് ഗബ്രിയൽ ലാൽമണ്ടിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദ്യം വരാം അപ്പോൾ ഗബ്രിയൽ ലാൽമണ്ട് പറയുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയുടെ അഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷതകൾ നമ്മൾ എഴുതണം അങ്ങനെ ചോദ്യം വരാം അതുപോലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് സ്ട്രക്ചറൽ ഫങ്ഷൻ അനാലിസിസ് അപ്പോൾ അത് എസ് എ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് വളരെ വിശദമായിട്ട് ഇത്ര എഴുതേണ്ടി വരും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ഇതോടുകൂടി മൂന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ അവസാനിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംശയമുണ്ടെങ്കിലും ഇതിനടിയിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് അടിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസാണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകളൊക്കെ കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ എനർജി ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും കമൻറ്റ് അടിക്കണം ഓക്കെ